നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സംബ്രീൻ ഫാത്തിമ ആർ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ എയ്റ്റി നയൻത്ത് റാങ്കും കേരള ലെവൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കും എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻട്രൻസിനെ പറ്റി വലിയ സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കേരള റാങ്ക് എനിക്ക് വന്നത് ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എവിടെ ചേരണമെന്നതിൽ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ നേരെ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻ്റർ പാലയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ ചേർന്നതിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെയും മറ്റ് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉപദേശവും എല്ലാം എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും ക്യാൻറ്റീനിലെ ഹോംലി ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുക്കി തരികയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ബ്രില്യൻസിലെ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് മുതൽ വലിയ മോഡൽ എക്സാംസ് വരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും സീരിയസ് ആയി എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ എക്സാമും സീരിയസ്നെസ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി പഠിച്ചെടുത്ത് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റാങ്ക് നേടി അതിനുള്ള കുറച്ച് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ച് ലഭിച്ചാണ് എനിക്ക് ഓരോ പടി മുന്നേറി അവസാനത്തെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രില്യൻസിലെ ഫാക്കൽറ്റിയെ പറ്റിയാണ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഫാക്കൽറ്റി നേരെ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അത് ബ്രില്യൻസിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ ഒരു സമ്പത്തായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അവർ തരുന്ന ഓരോ വാല്യൂബിൾ ഉപദേശവും അവരുടെ ക്ലാസ്സും എല്ലാം ട്രഷർ ചെയ്ത് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രില്യൻസിലെ ഓരോ സക്സസ് സ്റ്റോറിയും ഓരോ വിജയ കഥയും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഡോക്ടർ ആവാനോ എഞ്ചിനീയറോ ആകാനോ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് തോന്നുന്നത് ബ്രില്യൻ ആ ഫാമിലിയുടെ തീം വർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ക്യാൻറ്റീനിലെ എല്ലാവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആയാലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയാലും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബ്രില്യൻസിന് ഇത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയതും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞതും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻചാർജ് ഡിറക്ടർ ആയിരുന്ന സന്തോഷ് സാറും ഹോസ്റ്റൽ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ സാറും ജോർജ് സാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ അങ്ങനെ നാല് പേർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് അവർ നാല് പേരും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ടും അവർ തരുന്ന മോട്ടിവേഷനും ഓരോ കുട്ടിക്കും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസും ആരോട് വേണോ ഫീൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് കുട്ടിക്കും പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് ബ്രില്യൻസിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന റാങ്കിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ടും ഹാർഡ് വർക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് മൈ ഗോഡ് പാരൻസ് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ഇവിടുത്തെ ഡിറക്ടർ ഡിറക്ടർ ബോർഡ് ആയാലും ഫാക്കൽറ്റി ആയാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അവരോടും ഞാനൊരു നല്ല ഡോക്ടറായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓരോ വെൽ വിഷേഴ്സിനോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ